，认定话只要说出来，问题就会被解决。但现在我才发现，有时候不说，只因千头万绪无从说起，又或者避免落入更可笑的地步。楚雨，好了，今夜月色正好，我们不要谈不开心的事情。你可否为我弹奏一曲？我想听。弹什么？凤求凰。希望我怎么做？只要你能开心，我都为你做。我现在不就在对你笑吗？可你笑得一点都不快乐。我饿了。和月牙达成什么交易？他给你迷药，你给他腾位置，是吗？容止，我，我从未真心对待一个人，为什么你要这样做？为什么？其实酒里面没有迷药，我对琴弦动了手脚，药浸在手帕里。荣池，我一直以为你有心。可你的心太复杂，事到如今，我已经不敢再赌。你对我的真心究竟有几分？
从都怎么离开？谢谢你，我给你迷药不是要你的感激，是希望你别再影响施正王殿下。我不会再回来了，快走，快走。送给你。哎呀，怎么那么不小心啊？雪儿，你最近总是心不在焉的，到底怎么了？真好看，这附近没有啊，你去哪采的？你告诉我，到底怎么了？没什么，我去买东西。顾欢，你这是做什么？回来了，雪儿。即便你什么都不说，我也知道你是为何而担忧。你这是？我们有一生一世可以相守的，我怎么可能吝啬这几日呢？回去吧，我陪你一起。谢谢你，雪儿，我既然已经娶了你，我就一定会遵守诺言的，一辈子都对你好。只要你开心，我做什么都行的。我答应你，我们很快就回来，继续过幸福自由的日子。好。发生了什么事？你压入地牢！殿下，殿下，奴婢都是为了你好。那个女人，那个女人，她不该留下，她迟早是个祸害啊！殿下，殿下！殿下，皇上有令，你不能离开王府。殿下，你们都要拦我是吗？殿下，请三思。请殿下三思。若你们今天要拦我，就留下我的尸体，否则，全都给我滚。殿下，殿下，你不能离开啊！放开。殿下，撤，撤，殿下。霍老将军，我是奉皇上之命接掌霍家军，你迟迟不肯接受，是决心要抗旨吗？数十年来，霍家的军队只听从霍氏族长的号令，这一代的继承人好像不姓彭吧？哼！普天之下，皆是王土；四海之内，皆是王臣。霍超，你可想清楚了？这抗旨的罪名，就算你是霍家军的副帅，也一样扛不起。<笑>你们都听见了吗？不过是从拓跋宏那儿捡了根骨头，就真把自己当成看门狗了？你，来人！霍超藐视皇命，侮辱朝臣，立刻将他拿下！举刀给我住手！霍玄，彭将军，好久不见。我倒是没想到你还敢出现在这里
。我不来，怕你摆不平。这么说，你是来帮我的？霍玄，那个薄情寡义的拓跋宏，为了自己的江山稳定，不惜在大殿上视你为叛贼，这样的人，你还要向他效忠吗？三叔，我不想帮鹏哥。也不想帮那位薄情寡义的拓跋宏。我替你出这口气，叫他有来无回。不，三叔，如果你今天真的杀了鹏哥，就会坐实造反的罪名。到了那个时候，不光是我变成了逆贼，整个霍家都会难以幸免。那又怎么样？流言蜚语，万箭穿心，我依然无惧。可我祸世威名，和历代的心血，绝不能损伤分毫。霍家精心训练的军队，是要在战场上建功立业，保护大魏百姓的，而非折损于这种毫无意义的内斗。若因我一人之私，连累全军将士，我就真的成了他们口中不忠不孝、不仁不义的小人。三叔，放下剑。霍玄，如果你们还认我这个主帅，就放下手中的剑。将军，霍玄可是陶家，应当立刻将他拿下。不，如果我这样做，才真正为人所不耻。彭将军，我会在三日之内做好交接，请你耐心等候。霍玄。你真舍得放弃这唾手可得的一切？从前，我为朝廷、为百姓不惜一切；今后，我只想为自己而活。怎么了？没事，我可能是太累了。我扶你去休息一下。不，我把最后一本名册送去给鹏哥，还有事情要交代给他。雪儿，你以前的梦想就是当千军万马的统帅，可你现在决定放弃，以后真的不会后悔吗？顾欢，做这个统帅并非我的选择。但既然做了，我便决定贯彻始终。只是没想到会落得千夫所指。现在，我想换个梦想。换个梦想？我回来再告诉你。哎、我现在就想知道。霍玄现在只想做顾欢的妻子。怎么了？为什么这样看着我？没什么，只是觉得听到这样的话，就像是在做梦。因为从来没有人和我说过这样的话，也从来没有人把我看得如此之重要。你对我而言，是这个世上最值得依靠的男人，而我。也会真诚的用一生去回报你的真心。你等我，我马上回来。雪儿，怎么了？顾欢，你这是？我在这等你。主帅，主帅真要把军队交给鹏哥吗？这不行啊，咱们都不答应。对，你再劝劝主帅吧。除了他，我们谁都不服。就是，我们不服他。别说了。霍玄向来主意很正，他决定的事情，是别人谁也劝不回来的。霍玄，我要杀了你！玄儿，你没事吧？你。你，皇上要杀霍玄
。我知道是唐哥，我知道是他害你的。没事，没事了，我知道，我知道。放开我！雪儿，雪儿，霍水，霍将军，是鹏哥，是鹏哥要杀雪儿。我在这等雪儿。杀霍水！呀！兄，有我在，没没事的。谁？谁？没事了，都没事了，有我在。是的，有我在。他需要多长时间才可以清醒过来？伤口在腹部，才会消沉。我已经为他吃了止血药，暂时没有生命危险。但什么时候会醒过来？我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我出去看看。和他一起去。滚！雪儿，相信我，我很快就会回来，然后再也不和你分开了，永远不分开。副帅，鹏哥带来的百名龙鳞军，如今已全部捉住，就等你一声令下，杀了他们，为主帅复仇。对，杀他们，副帅为主帅复仇。副帅下令吧。杀他们，杀他们，为主帅复仇，为主帅复仇，为主帅复仇。杀死鹏哥和一百名龙鳞军，就能为霍将军报仇了吗？你想怎么样？一个区区龙鳞军指挥使。怎么可能敢刺杀霍家军的主帅？他一定是得到了拓跋宏的命令。各位兄弟，所以霍家军真正的仇人，就应该是大魏的皇帝。无论是拓跋宏还是荣直，他们都犯下了不可饶恕的罪过。不用你告诉我，我一定。会让他们付出代价的。知己知彼，才能百战不殆。之前霍家军取胜，靠的不是武力，而是主帅的头脑。现在霍玄已经成为我的妻子了。如果你们相信我，就请把复仇一事交给我来办吧。你想怎么做？各位兄弟，你们为大卫出生入死，不计代价。有多少士兵战死沙场，再也回不了故乡了。而大卫的拓跋宏、荣直，却把你们当成细作，把你们当成敌人。他们用残忍的手段，一次次谋害你们的主帅。事实证明，忍耐给自己带来的，只有屈辱和痛苦。现在。我们复仇的时候到了。
陛下，该吃药了。过来吧。陛下，陛下，陛下，摄政王离开了平城。你说什么？摄政王一路向南方去了。南方，南方。他是追着那个女人跑到刘宋去了。混账！陛下，陛下。还愣着干什么？还不快派人捉拿摄政王！这还不快去啊！是是，陛下，消消气。他竟然敢公然抗旨，真要杀了他，真非杀了他不可！啊，陛下将军，将军，你伤得很重，还是躺下好好休息吧。顾安呢？你说顾大夫啊，他为你采药去了，很快就回来。重身体。是啊，树欲静而风不止。但愿皇上也要好好保重身体慢着，惠妃娘娘，你们干什么？回娘娘，这是给皇上送去等待批阅的奏章。您知道皇上现在身体不适，卧床静养，还要在这个时候来打扰他，你们俩是不想要脑袋了吗？娘娘，皇上平日里病了，奏章也从不耽误。奴才等人也是按旧例行事。行了，先搁在那儿吧。等皇上身体康复了，自然就会批阅的。这怎么了？我说的话不管用。是是，听听娘娘吩咐。胭脂，你看见什么了？奴婢，奴婢，说话呀，结巴什么？奴婢求见娘娘，正在替皇上整理奏章，方便，方便皇上今后批阅。聪明的人就应该知道该说什么，不该说什么。记住，管好你的嘴，否则
我有的是法子，叫你永远都开不了口。将军，你怎么起来了？顾焕在哪？呃，顾大夫为你采药，还没回来呢。你我还意识模糊吗？夸州附近便有城镇，他为什么不去镇子里买药？可能有些药还没有买到。啊，将军，你饿了吧？先喝点清粥。我问你，顾焕到底在哪儿？将军，我说的都是实话，将军。将军，收到一封密报。陛下，陛下，陛下。陛下胭脂，你来干什么？陛下，奴婢有要紧事。要紧事，胭脂，你干什么呢？娘娘，陛下该吃药了。陛下，康王的葬礼已经布置好了，特意前来向陛下请旨，该由谁来主持？朕亲自去。那红袖明天陪您一起去。辛苦你了正王安在我身边的暗中，要将我的一举一动都要报给殿下的，自然是要尽心尽力了。装死！我活着的时候，陛下何等厌弃；我死了，你却将我风光大葬。这场滑稽的大戏，我怎么能不亲眼看见就死呢？带下去吧。
躺在里面的是什么人？齐恒。哼，皇兄，你可真是厉害。把朕和满朝文武都玩弄于股掌之中，你来到这里，想必也是有恃无恐吧？朕带来的龙鳞军呢？我已经把他们送到地狱去了。你敢？当然敢！我为什么不敢呢？陛下现在在我的手里，一切都可以好好商量。你为了得到皇位，竟不惜和天机阁合作，简直是丧心病狂！<笑>我丧心病狂，那你呢？你抛出摄政王这个诱饵，让我们自相残杀。你为了你的皇位，不惜一切的牺牲了所有人。你做的这一切，可怕的行为，你才是丧心病狂。你说什么？我说错了吗？八皇子的生身母亲淑妃，她是怎么死的？<笑>罪魁祸首是冯太后，<笑>简直就是可笑。惠妃娘娘，惠妃娘娘，你怎么不说话呢？我猜，你应该有满肚子的话要说吧。陛下，先皇不惜让皇子们相互残杀，从中选出一位真正的王者。他做事，冯太后杀死淑妃，又让你继承了皇位。太后抚养你成人，也是你的一根软肋。可是，一旦你知道了她是一个狠毒可怕的女人，你自然要与之疏远了。没有了太后的掣肘，你才可以成为一个真正的帝王。这才符合先皇的期待啊！胡说八道。先皇明明那么疼爱岳夫人，又怎么会？你明明说过，先皇是被太后气死的呀！<笑>一个女人而已，你那位了不起的先皇啊，根本就不会放在心上。我那人那么说，不过是想将太后扯下宝座，而你选择相信。还不是因为你对太后早就心存警惕。凡是太后讨厌的人，你都要重用；凡是太后亲近的人，你都要一一除去。你的疑心病，可要比先皇的还要重啊！红秀，不要叫我的名字！你高高在上，知道穷苦百姓怎么过日子吗？我们衣食无忧，我却要看着父亲因无钱医病而痛苦离世，而我的弟弟因饥饿偷了馒头，就被那些人给活活打死了。所以啊，所以我告诉自己，哪怕穷困潦倒。受尽屈辱，也要活着。我要活着，好好活着，往上爬，拼了命的爬到最高处。朕，朕本以为你会是摄政王的人，但没想到，他也被你给利用了。天机阁早就在我走投无路的时候就已经找上了我，摄政王不过是我的一个踏板。摄政王是被你赶走的。摄政王是看清了你的真面目，所以才选择抛下一切去寻求真爱了呀。他这次去，恐怕再也回不来了呢。回不来了？没错，刘宋的军队已经到了边城。而摄政王迟早都会变成一滩肉泥，这不可能。
朕从未收到任何异动。你当然收不到任何异动。别忘了，这些日子可都是臣妾在帮你处理密折呢。你我，哼，是陛下你太轻视女人了，对霍玄。楚玉还有我，你都看错了。陛下，你把我当成一条供人观赏的锦鲤，殊不知我徜徉水中，也在盯着你呀、啊。拓跋云，你就算拿下平城，也得不到皇位。你不如好好想想，一个早有谋逆污点的亲王，又凭什么服众？我不行，但他可以啊。什么意思、啊？陛下忘了，您若是驾崩，那臣妾诞下的小皇子就是您的一父子啊。到时候康王从中辅佐，拥立我的儿子顺利登基，那我作为新任的太后就会顺水推舟，赦免他所有的罪过。至于天机阁，拥立有功，到时候就会成为大魏的第一圣将。此等好事，何乐而不为呢？你、你们这些乱臣贼子，全都该死啊！康王殿下，该做决定了。你慢点吃，又没人跟你抢。我不是怕你着急赶路吗？没事儿，出了彭城，离健康就不远了。嗯，清月，这次走也没让你跟沈玉告别，你怪我吗？告别有什么用？他又不会给我烤鸡吃。<笑>那王泽跟沈玉，你到底喜欢谁啊？公主。你说这烤鸡跟豆沙包哪个更好吃啊？啊！天底下好吃的这么多，干嘛非得要在这两样中间选呢？就好像大宋的郎君那么多，我还怕没有丈夫啊？你迟迟不选，是因为选择多呀？天哪，清月，你什么时候变这么狡猾了？公主太傻了，他们喜欢我才会给我东西吃。要是我早早选了一个的话，那我岂不是没有烤鸡吃了？公主，你的眼光要长远一点。佩服佩服，原来我们清月啊，才是天底下最聪明的女郎，就是我。收收收收收，快收回去，收收回去，快，收快收。哎，今天我们不卖粮了啊，不卖粮了。明明有粮食，干嘛不卖啊？别管了，吃完了吗？吃完我们赶紧出城吧。嗯。哎，城门已经关闭，出不去城了。你要去哪儿？我要回大宋。刘宗仁，殿下，殿下，刘宗仁，刘宗仁已经兵临城外了。你不是要回去吗？我就让你看看。公主。交出我朝公主，萧将军，你率领大军来到大魏，不只是要回公主吧？我朝公主嫁入你们大魏
不仅没有受到应有的爱护与尊重，反而受到你们大魏百般的敌视、千般的迫害。我们宋人不可能坐视不理。今天，你们大魏要为此付出代价。说的义正词严，可攻下大魏，杀戮我们的百姓，掠夺财富，这就是你所谓的报复吗？萧将军，你的脸皮比城墙还厚。萧大成。你到底为何而来？你当真相信，他是因为你受到不公平的待遇，才来攻击大魏的吗？你又当真相信，当初把你加入大魏，是为了魏宋的和平？你真信吗